ரெஸ்லிங் என்டர்டெயின்மெண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே இந்த சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டபுள்யூடியோட அப்டேட்டட் நியூஸ் எல்லாம் ரெஸ்லிங் என்டர்டெயின்மெண்ட் தமிழ் சேனலில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் டபுள்யூடபிள்யூவோட முன்னாள் ரெஸ்லரான சிஎம் பங்கோட ரெஸ்லிங் அப்டேட் நியூஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க இப்போது ரீசெண்டாக சிஎம் பங்க் ரெஸ்லிங்க்கு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அஃபிஷியலாக ஒரு நியூஸ் சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆலின் அப்படின்ற ஈவெண்ட்டில் அவர் கலந்துக்க போகிறாரு அப்படின்னு ஒரு ரூமரும் வந்தது அந்த ஈவெண்ட் செப்டம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நடக்க போகுது ஸோ அந்த ஈவெண்ட் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆலின் அப்படின்றது ஒரு ரெஸ்லிங் ஈவெண்ட் அதில் நம்மளோட டபுள்யூ ரெஸ்லர்ஸும் கூட அதில் கலந்துருக்காங்க ஸோ ப்ரோ ரெஸ்லிங்கில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் அந்த ஈவெண்ட்டில் கலந்துக்குவாங்க சிஎம் பங்கோட யூஎஸ்சி கெரியரை பற்றி பார்க்கும்போது சிஎம் பங்கு மைக் ஜாக்சன் அப்படின்றவோட யூஎஸ்சி டூ டூ ஃபைவ் அப்படின்ற ஈவெண்ட்டில் சிஎம் பங்கு மேட்ச் இருக்குது அது எங்கே நடக்குதுன்னா சிக்காகோவில் தான் நடக்குது சிஎம் பங்கோட ஹோம் டவுனும் சிக்காகோ ஸோ அவருக்கு அங்கே ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் நல்லாவே கிடைக்கும் சிஎம் பங்கோட ஃபஸ்ட்டு யூஎஃப்சி மேட்ச்சு மிக்கி கேல் அப்படின்றோட நடந்தது அந்த மேட்சோட ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட்லேயே சிஎம் பங்க் தோத்துருவார் அந்த மேட்ச் தோற்றதுக்கப்புறம் சரியா ரெண்டு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் யூஎஃப்சியில் அவர் மேட்ச் போத போகிறாரு அந்த மேட்ச் இந்த மந்த் தான் நடக்க போகுது இப்போது ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் சிஎம் பங்கிட்ட ரெஸ்லிங் கெரியருக்கு ரிட்டன் ஆவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அதுக்கு பங்கும் ஆன்சர் பண்ணார் அவர் என்ன சொன்னார்னா ரெஸ்லிங்கில் ஐ ஆம் டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ரெஸ்லிங் இனிமேல் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது அதோடு இல்லாமல் சிஎம் பங்கோட மொதல் யூஎஃப்சி மேட்சில் தோற்றனால இது அவரோட ரெண்டாவது மேட்ச் அவர் மொதல் போகிறது ஸோ இதுக்கப்புறம் யூஎஃப்சிலேயே நிறைய மேட்சஸ் விளையாடி வின் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்டர்வியூவில் அவர் சொல்லியிருக்காரு சிஎம் பங்கோட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்னால் டபுள்யூட ஃபேன்ஸுக்கெலாம் பெரிய ஏமாற்றம் தான் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா சிஎம் பங்க் ரிட்டன் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தாங்க காரணம் என்னென்னா அவர் ரெஸ்லிங்க்கு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன இன்டர்வியூனால் ரொம்பவே எக்ஸ்பீட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டபுள்யூ நடத்துகிற ஈவெண்ட்டில் நிறைய இடத்துல சிஎம் பங்க் சிஎம் பங்க் அப்படின்ற சான்ஸ் கூட நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்கு ஸோ அது ரெஸ்லிங் கம்பெனிக்கு அது நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தாலும் சிஎம் பங்கோட இந்த டிசிஷன் பெரிய ஏமாற்றம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் அவர் தொடர்ந்து யூஎஃப்சியில் இருக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கனால யூஎஃப்சி ஃபேன்ஸும் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் சிஎம் பங்க் ஆல் இன் அப்படின்ற ஈவெண்ட்டில் கலந்துக்கிட்டார்னா அவர் ரெஸ்லிங்க்கு ரிட்டன் ஆகிறதுக்கு நிறையாவே வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி அவர் ரெஸ்லிங் ரிட்டன் ஆனார்னா டபுள்யூ கண்டிப்பாக சிஎம் பங்குக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்போ டபுள்யூவில் லாஸ்ட்டு ஒன் இயராகவே டபுள்யூ விட்டு போன சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் நிறைய பேர் இப்போ ரிட்டன் ஆகியிருக்காங்க அந்த வரிசையில் பார்க்கும்போது சிஎம் பங்க் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் டபுள்யூ விட்டு போயிருக்காரு ஸோ அவர் டபுள்யூ விட்டு போய் நாலு வருஷம் ஆகுது ஸோ அவரும் ரிட்டன் ஆனார்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ டபுள்யூக்கு சிஎம் பங்க் ரிட்டன் ஆகணும் அப்படின்றது அவரோட ஃபேன்ஸோட எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது ஸோ சிஎம் பங்க் மறுபடியும் டபுள்யூக்கு ரிட்டன் ஆனால் நல்லா இருக்குமா இல்லையா அப்படின்ற உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ரெஸ்லிங் என்டர்டெயின்மெண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்